Salut Ah, salut Je suis un peu en avance, j'ai pas trop dormi. Moi non plus, mais sinon ça va Oui, oui. Ok, cool. J'ai pensé à un truc. Ah, je pense que je sais ce que tu vas dire. Maintenant qu'on parle avec Eleonore Sam, on pourrait faire une demande à la communauté. Pour monter une expédition Oui La piste la plus intéressante, c'est la zone d'enfouissement des déchets nucléaires. Dans la zone sauvage 3, c'est ça Tu m'en avais parlé. Mmh. Je pense qu'on a de quoi convaincre les gens de nous donner du temps de travail. Est-ce que tu voudrais venir Ça pourrait faire partie de ton voyage initiatique. Indian Society, bonjour. Bonjour. Je me demande discuter des trous dans les archives de l'an 2022 à 2500. Vous aviez dit que vous m'expliqueriez ce qui se passait juste avant, en 2022. Vous pouvez commencer. Très bien. Je me suis dit qu'on pouvait commencer par le climat. Même si ce n'est pas le sujet le plus important de l'époque, ça montre bien comment tout était relié en 2022. Je ne vois pas le rapport entre l'histoire humaine et le climat. Euh, oui, le climat sur Terre évolue même sans les hommes. Un changement comme une augmentation de plus 5 degrés pouvait arriver sur 10 000 ans. Euh, mais on commençait à s'apercevoir qu'on risquait d'avoir un changement de plus 5 degrés en seulement 200 ans. Et qu'est-ce qui provoque ces changements climatiques sur votre planète Eh bien, on reçoit toute notre énergie du Soleil, notre étoile. Et pour les changements climatiques longs du passé, c'était notre distance au Soleil ou l'axe de la Terre qui changeait et ce qui modifiait notre quantité d'énergie reçue par le Soleil. Mais pour le changement climatique rapide après la révolution industrielle, c'est une autre histoire. Ah oui, sinon c'est un peu trop classique. Exactement. Donc l'énergie qu'on reçoit du Soleil est renvoyée par la Terre sous forme de rayons infrarouges. Or, dans notre atmosphère, il y a des gaz à effet de serre. La vapeur d'eau, le CO2, le méthane qui renvoie les rayons infrarouges vers la Terre, augmentant ainsi l'énergie reçue, et donc la température moyenne. Voilà. Mais c'est favorable à la vie, non euh, Oui, l'effet de serre permet la vie sur Terre. Mais on commençait à relâcher trop de gaz à effet de serre en plus. Donc un changement climatique rapide. Mmh, avec une augmentation des températures et une perturbation du cycle de l'eau. Certaines régions sont devenues plus arides, des glaciers qui irriguaient par leurs rivières des zones habitées ont complètement fondu. Ou à l'inverse, dans certains endroits, les pluies étaient trop fortes et provoquaient des inondations. Ah, un problème que nous n'avons pas lorsqu'on habite sous l'eau comme nous. Vous avez du douillet, comme on dit. Oui, la civilisation humaine a été gravement fragilisée. Le problème le plus grave, c'était l'agriculture. Le changement climatique mettait en danger notre capacité à nous nourrir. Les plantes mouraient de chaud ou de maladies reliées à la chaleur. Comme 70% de notre eau douce allait vers l'agriculture, les sécheresses impactaient grandement les récoltes. Et puis les événements extrêmes comme les incendies ou les inondations n'aidaient pas. Et tout ça survenait de manière brutale. Il suffit d'un pic de chaleur ou d'un ouragan pour perdre toute une récolte. En 2022, 800 millions de personnes avaient faim. Et les scientifiques prédisaient que d'ici 2050, il y en aurait 200 millions en plus à cause du changement climatique. Et encore plus en 2100. Donc ça se régulait tout seul avec les gens qui mouraient de faim pas vraiment. Euh, à cause de la baisse des rendements agricoles et des réserves en eau douce, ça a contribué aux migrations de masse, aux conflits armés. Du coup, j'imagine que vous avez arrêté la production de gaz à effet de serre pour éviter tout ça, ou que c'est ça le début du problème Euh... non. Facile, non Mais vous avez quel âge, vous Euh... moi, j'ai 35 ans. Hmm. Et votre espérance de vie 150 ans, je suis plutôt jeune. Vous croyez qu'aujourd'hui, les jeunes humains étaient en voyage initiatique oui, jusqu'à 50 ans, on parcourt différentes cultures, on fait des études, on travaille, jusqu'à trouver un endroit qui nous convienne. Ou alors on rentre dans notre culture d'enfance. Donc là, vous n'êtes pas dans votre culture d'origine Non, mais j'ai fini mon voyage initiatique un peu tôt. Je reste ici pour travailler sur le trou dans les archives. C'est intéressant cette histoire de culture, mais on est loin du sujet. Reprenez. Pourquoi vous n'avez pas arrêté d'émettre des gaz à effet de serre il faut savoir qu'à l'époque, toute notre civilisation était basée sur la combustion. C'est encore un problème que vous auriez pu éviter en faire sous l'eau. On brûlait des carburants fossiles, pétrole, charbon et gaz, à longueur de temps. Tous nos vêtements, nos objets, nos appareils électroniques étaient fabriqués grâce à ces carburants. Et en plus, on brûlait du pétrole dans nos voitures ou les avions pour transporter les gens ou les marchandises. Et on brûlait des forêts pour faire de la place pour notre agriculture. Et toutes ces combustions émettaient du CO2. En plus, dans notre agriculture, il y avait des émissions de méthane et de protoxyde d'azote, qui sont des gaz à effet de serre très puissants. Mais les animaux et les plantes, eux Vivaient sans émettre de gaz à effet de serre Si, ils émettent du CO2 et du méthane, mais ils en absorbent aussi. Ça faisait partie du cycle du carbone qui se régulait tout seul jusqu'à ce qu'on arrive avec nos carburants fossiles. Avec la révolution industrielle, on a commencé à produire plus, on a pu nourrir plus de monde et donc la démographie a explosé. En plus, il y a eu une mondialisation qui a augmenté le besoin en transport et provoqué une standardisation. Comment ça, une standardisation Beaucoup de modes de consommation, de biens, de méthodes d'agriculture se sont répandus pour devenir similaires un peu partout. 
Or, c'était des modes de production très émetteurs de gaz à effet de serre. Ils ont permis à beaucoup de gens de sortir de la pauvreté, mais ils ont aussi creusé les inégalités. Et en plus, il y avait une volonté de croissance économique constante qui menait à de la surconsommation. On parle de recherche de croissance. On verra ça dans un autre épisode. Euh, une autre réunion. Et quand vous avez commencé à voir que ça modifiait le climat, vous n'avez pas pu vous adapter Voilà, c'est ça qui est très intéressant. C'est lié au mode de prise de décision et au traitement de l'information de l'époque. La science du climat est assez ancienne. En 1824, Fourier a montré ce dont je parlais tout à l'heure, avec l'atmosphère qui renvoie les rayons infrarouges. En 1856, la scientifique Foot a vu que la vapeur d'eau et le CO2 étaient des gaz à effet de serre. Puis de nombreux chercheurs ont contribué à la climatologie. Et dans les années 50, ils ont commencé à s'inquiéter des émissions de CO2 par les sociétés humaines. En 1965, les gouvernements ont commencé à être mis au courant par différents rapports. Par exemple, le rapport Meadows, qui prévoyait même un effondrement de la, la civilisation à cause notamment des changements climatiques. Oui, donc normalement, les humains auraient dû essayer de trouver des solutions, non Oui, mais le constat scientifique, qui faisait consensus auprès de 97% des chercheurs, n'était pas bien compris ni accepté par le grand public. L'ONU, une organisation mondiale de l'époque, avait créé le GIEC en 1988. C'est un groupement d'experts sur le climat, dont la méthode de vérification et synthèse des études était très fiable, notamment parce que leurs rapports sont soumis aux questions et remarques de toute la communauté internationale. Et donc la probabilité d'erreur est drastiquement réduite. Mais... Mais il y a eu une vague de climato-scepticisme financée par les industriels à hauteur de 900 millions de dollars par an et relayée par certains médias. Des arguments ont été massivement déployés par des think tanks comme le Heartland Institute pour décrédibiliser la science, pour faire croire que beaucoup de chercheurs n'étaient pas d'accord en les représentant dans les médias, ou pour dire qu'il fallait plus de recherche ou qu'il ne fallait pas être catastrophiste. Et ça a marché, puisque dans les années 70, on a mesuré une baisse de l'importance du sujet environnemental pour les citoyens américains, par exemple. Ah, je vois. Mais pourquoi manipuler l'opinion publique comme ça Bien, si personne ne croit au changement climatique, les décideurs politiques ne sont pas obligés de faire des lois pour réguler les émissions. Et les entreprises sont libres de faire du profit sans payer les conséquences environnementales et sociales. C'est logique. Un petit exemple. En 2021, juste avant le début du trou dans les archives, une étude est sortie sur l'entreprise française Total Energy, montrant que dans les années 70, ils avaient bien conscience du changement climatique. Et ils avaient même des prédictions chiffrées qui se sont révélées exactes. Or, dans les années 80, ils ont commencé à participer à des campagnes contre la climatologie et pour pousser les régulations à plus tard, par exemple en intervenant à la conférence de Rio en 92. Pas ah, cool. Efficacement contre-productif. Et en dehors de ça, qu'est-ce que les humains auraient pu faire pour arrêter leurs émissions si leur système était basé sur la combustion Eh bien justement, il aurait fallu complètement changer toute notre organisation. En 2022, on émettait 50 milliards de tonnes de CO2 équivalent par an. Or, les forêts, les sols, les océans sont capables d'absorber du CO2. Il aurait fallu n'émettre que ce que la Terre peut absorber, soit 10 milliards de tonnes de CO2 par an. Ça veut dire réduire de 80% nos émissions. Ça veut dire changer vraiment beaucoup de choses. Mais beaucoup de gens commençaient à travailler sur des plans de ce qu'il aurait fallu mettre en place. Je t'enverrai ça. Je vois que tu as un tatouage. Oui. Pourquoi euh, C'est une décoration et ça produit un médicament. Pourquoi Pour me soigner. Je vois. Et donc, ces solutions, c'était quoi euh, Il fallait travailler sur l'énergie, l'agriculture et la résilience. En énergie, il fallait la rendre plus propre. Mais les technologies renouvelables de l'époque, éolien et solaire, avaient leurs problèmes. Notamment, elles nécessitaient des métaux et terres rares qui sont en quantité limitée sur Terre. Ou le nucléaire qui pose la question du traitement des déchets. Mais surtout, il fallait utiliser moins d'énergie. Isoler les bâtiments, développer les transports en commun et puis produire pour répondre aux besoins au lieu de créer des besoins. Créer des besoins Oui, pour que les populations riches achètent des téléphones et des voitures régulièrement, il y avait tout un système de marketing et de pub et d'obsolescence programmée qui avait des conséquences néfastes, mais on en parlera plus tard. Toute cette poussée vers la consommation allait de pair avec le climato-scepticisme pour ne pas changer les choses à grande échelle. Et en agriculture il aurait aussi fallu changer beaucoup de choses, réduire la production de viande, la monoculture, etc. Mais on en parlera plus tard. 
quasiment toutes les solutions pour le climat étaient aussi des solutions sociales. Par exemple, développer les transports en commun permet de réduire les émissions tout en rendant la mobilité plus accessible. Et il fallait travailler sur notre résilience pour qu'on sache faire face aux difficultés climatiques. Pour vous remettre des charges Oui. Il fallait développer les infrastructures et la solidarité pour qu'on puisse survivre en cas de crise sans se taper dessus. Et vous ne pouviez pas absorber les gaz à effet de serre mmh, La captation était envisagée, mais les technologies n'étaient pas assez avancées à l'époque. Mais aujourd'hui, vous n'avez plus ces problèmes, si j'ai bien compris. Non, le climat est régulé, on fait attention à nos émissions, on produit moins et mieux, enfin, tout a changé. Mmh, J'aimerais en savoir plus, mais j'ai un rappel avec l'OMG. Merci pour votre temps et à la prochaine fois. Euh, ok, à bientôt. Waouh, elle est partie vite. J'ai même pas eu le temps de lui poser des questions sur les bleus biens. La prochaine fois, peut-être. Tu sais, c'est en faisant des petits pas qu'on fait plein de petits pas. <rire> bon, par rapport à l'expédition, 